প্রিয় দর্শক গত মাসের আট তারিখে বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছিল আজ কিন্তু আট তারিখ অর্থাৎ এই এক মাসে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে পুরো করোনা শনাক্ত হয়েছে দুশো আঠারো জন মানুষের মধ্যে আর এর মধ্যে বিশ জন মানুষ মারা গিয়েছেন বৃষ্টি জেলায় করোনা সংক্রমিত হয়েছে ঢাকা শহরের ষাটটির উপরে এলাকা লকডাউন অর্থাৎ সামাজিকভাবে সংক্রমিত হচ্ছে এই করোনা করোনা মোকাবেলার জন্য সবাই একাট্টা হয়ে কাজ করছে কিন্তু একটাই এখন উপায় সবাইকে নিজের বাড়িতে থাকতে হবে আইইডিসি আর বলছে এই সময়টা অর্থাৎ এই মাসটা হচ্ছে করোনা মোকাবেলার চতুর্থ স্টেজ অর্থাৎ ক্রান্তিকালে আছে এপ্রিল মাসটা বড় ভয়াবহ একটি মাস সুতরাং এই অনুষ্ঠান অর্থাৎ মেট্রো সেম টু দ্য পয়েন্ট শুরু করবার আগে আমার শম্ভুমিত্রের একটি কথাই মনে হচ্ছে তাগা কোথা বাঁধিবে সর্দার শিওরে দংশন আমি সময় ইসলাম মেট্রো সেম টু দ্য পয়েন্টে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমাদের আলোচনার বিষয় সংক্রমণের চতুর্থ স্তর আমাদের সঙ্গে আজকে আলোচনায় যুক্ত হচ্ছেন দুজন সম্মানিত অতিথি তাদের একজন প্রফেসর এম এ আজিজ মহাসচিব স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ আমাদের সঙ্গে আছেন ফারজানা শাহনাজ মজিদ জেন্ডার বিশ্লেষক ও মোটিভেশনাল স্পিকার দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনা আমি এম এ আজিজ আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি আমি যেটা প্রথমে জানতে চাচ্ছি যদি আমরা একটু পিছনে যাই অর্থাৎ দেড় দুই মাস তিন মাস আগে যেটা আমরা দেখেছি চীন ইতালি স্পেন ফ্রান্স এখন নতুন করে ফ্রান্স অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র সবখানেই যদি আমরা দেখি এখানে একটা ব্যাখ্যায় দেখা যাচ্ছে যে একজনের শরীরে আগে সংক্রমিত হয়েছে পরে সেটা এক দেড় মাসের ব্যবধানে পুরো সামাজিক সংক্রমণ শুরু হয়েছে এখন সকলেই বলছে এটা আমরা বাংলাদেশ এই মুহূর্তে একটা চতুর্থ স্টেজে আছি তার মানে বাংলাদেশ আসলে করোনা মোকাবেলায় কোন জায়গাটাতে এসে পৌঁছেছে বাংলাদেশ কি সেই সংক্রমণের মুখোমুখি একটা অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে সামাজিক সংক্রমণ কি ছড়িয়ে গেছে সবখানে দেখুন এক মাস আক্রান্ত হচ্ছে আজকে এই আমাদের দেশে প্রথম করোনা ধরা পড়ার পরে ডিসেম্বর মাসে চীন দেশে যখন প্রথম করোনা ধরা পড়ে এর পরবর্তী এই সময়টাই কিন্তু আমরা অনেকটা সময় পেয়েছি এই সময়টাতে আমাদের সরকার আমরা আপনার যদি দেখেন অনেকগুলো ব্যবস্থা নিয়েছে হেলথ সেক্টরে আমরা দেখেন এটার একটা চিকিৎসার জন্য এটার আপনার ম্যানেজমেন্ট হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট এই নিয়ে সরকার পিপি একটা নিউ কনসেপ্ট এটার চিকিৎসার ক্ষেত্রে পিপিএ দরকার এই পিপিএটা ডাব্লিউএসওর গাইডলাইনে আমাদের ডিজি ড্রাগ এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় মিলে ডাব্লিউএসওর গাইডলাইনে পিপি তৈরি করার জন্য বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে পিপি তৈরি হচ্ছে এখন কিন্তু আজকে এই মুহূর্তে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার পিপিএ পার ডে উৎপাদন হচ্ছে আমরা তৈরি হচ্ছে আমাদের দেশে ডাব্লিউএইচের গাইডলাইন অনুসারে এখানে আমাদের দেশে মেডিসিন সোসাইটি যারা স্পেশালি তারা এটা ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন তৈরি করেছে এই গাইডলাইনও কয়েকবারই চেঞ্জ কয়েকটা কয়েকবারই চেঞ্জ হয়েছে এর ভিতরে করোনা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালগুলো প্রস্তুত করতে হয়েছে কিছু ডেডিকেটেড হসপিটাল সেই হসপিটালগুলোর জায়গাতে আমি আসবো আমাদের টেস্ট তারপরে হচ্ছে সারা দেশব্যাপী আমাদের হসপিটালগুলো বাংলাদেশ ঢাকার অবস্থানগুলো কিন্তু তার আগে যেটা জানতে চাচ্ছি যে ওই বিশ্বের ওই জায়গাগুলোর সাথে যদি আমরা পার্থক্যটা করি তাহলে দেখেছি এক মাসের মধ্যে সংক্রমণ বেড়ে গেছে তো আমরাও তো একটা এক মাসের মধ্যে আছি সেখানে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে সেক্ষেত্রে যদি বলেন আপনি যে অন্য অন্য দেশের সাথে যদি ইতালির কথা যদি চিন্তা করেন স্পেনের কথা যদি চিন্তা করেন আমেরিকা তো করার কথা যদি চিন্তা করেন তাহলে এক মাসে কিন্তু আমরা এখনো একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছি অন্য অন্য দেশের তুলনায় এখন এই মুহূর্তে আমাদের দেশে সংক্রমিত আক্রান্তের সংখ্যা দুইশো আঠারো জন বিশ কিন্তু অন্য অন্য দেশের তুলনায় যেভাবে ফোর্থ স্টেজের যে যেরকম সংক্রমণ সেরকম কিন্তু আমাদের দেশে এখনো না কিংবা আমাদের পাশের দেশের তুলনায় আমরা অনেকটা ভালো আছি সুতরাং এই মুহূর্তে এই স্টেজটা ফোর্থ স্টেজ থেকে আছে মানে কমিউনিটি সংক্রমণ সংক্রমণের পথে আছে কিন্তু অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের অবস্থা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আমাদের অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আমার আরও অনেক কিছু জানার আছে আপনার কাছে আমি ফারজান আপনার কাছে যেটা জানতে চাই আমাদের উনি যেটা বলছেন ডাক্তার সাহেব যে আমাদের অবস্থা অনেক নিয়ন্ত্রণে আছে কিন্তু আপনি আপনার তো মেট মোটিভেশনাল স্পিকার এবং আপনি জেন্ডার ইস্যু নিয়ে কাজ করেন সেই জায়গা থেকে আপনি নানান কিছু জানেন এবং দেখছেন সেই জায়গা থেকে আপনি কি বলবেন যে আমরা তো আপনি যেটা আলোচনার আগেই বলছিলেন যে একটা বিষয় যে আমরা সবার আগে বলছি সামাজিক দূরত্ব এবং যে যার মতো একলা থাকা ঘরে থাকা তো সেই জায়গায় আপনার বেশ কিছু ওপিনিয়ন ছিল আপনি বলছেন যে রাস্তাঘাট বাজার যেটা কাঁচা বাজার এবং ত্রাণ ত্রাণের ইস্যুটাকে আপনি এনেছেন সেখানে কোনো ধরনের সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না তো আসলে যে যদি মানা না হয়ে থাকে তাহলে প্রাণটা দেখুন আমি আসলে আরম্ভ করতে চাই উনিশশো একাত্তরের যুদ্ধ থেকে আমরা যুদ্ধ দেখেছি আমরা যুদ্ধ কিন্তু পার হয়ে এসেছি আমরা আসলে আমাদের সেটা মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল সেই স্বাধীনতা যুদ্ধে
পৈশাচিক নির্বাচন নির্যাতনের উপরে কিন্তু আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি হাজার হাজার মানুষের সেদিন মানবেতর জীবনযাপন শরণার্থীদের মানবেতর জীবনযাপনের উপরে কিন্তু আমরা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি এবং অবশ্যই বলবো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটি মুজিব বর্ষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওই কান্তিক প্রচেষ্টা এবং সারাটা জীবনের এফোর্টের উপরে কিন্তু বাংলাদেশকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি বিশ্বের মানচিত্রে সেদিনের সেই যুদ্ধ আর আজকের এই যুদ্ধ দুটোই কিন্তু আসলে যুদ্ধ সেটা ছিল সামরিক যুদ্ধ সেটা ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ আর আজকের এই যুদ্ধটা হচ্ছে একটা বৈশ্বিক যুদ্ধ এই যুদ্ধে আসলে যখন নেচার রিভোল্ট করে তখন কিন্তু এই যুদ্ধগুলোর মোকাবেলাগুলো মানে এটা একটা নতুন বিষয় কোভিড নাইনটিন সেই মোকাবেলাটা করবেন কি করে মানে করার পরামর্শগুলো আপনার কি কি আমরা একাত্তরে যুদ্ধে মানুষ বাইরে গিয়েছে এই যুদ্ধে ঘরে থাকতে হবে ঘরে থাকতে হচ্ছে কিন্তু আপনাকে এই যুদ্ধ কিন্তু আপনাকে জয়ী হতে হবে ডাব্লিউএইচও আপনাকে যে গাইডলাইনগুলো দিয়ে দিচ্ছে সেই গাইডলাইনগুলো আপনাকে ভীষণভাবে মেনে চলতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বাইরের সরকার প্রধান সাধারণ মানুষ মানছে নাকি মানার হাতটা অনেক বেশি না মানার প্রবণতা অনেকখানি কমে গেছে এখন একটা জিনিস কি আমি আসলে দোষ দিতে চাই না সবাইরই দোষ আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে মানাতে হবে যে তুমি এটা কেন মানছো না আবার আমার নিজেকেও কিন্তু অ্যাওয়ার হতে হবে যে আমাকে এটা মানতে হবে এটা আমার জন্য এটা আপনার জন্য এটা আমার নিজের জীবনকে সেভ করার জন্য অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আপনাকেও কিন্তু আমি কোনোভাবে ওই কাঠ গড়ায় দাঁড় করাতে পারি না যে আমি আপনাকে মৃত্যু মুখে পতিত করব সেইটা কিন্তু টু ওয়ে কমিউনিকেশন সো তাদের যেরকম দায়িত্ব আছে এই জিনিসগুলো মানানোর আমাকেও কিন্তু ভীষণভাবে সতর্ক এবং সচেতন হতে হবে আমার নিজের জীবনকে বাঁচানোর জন্য আমার পরিবারকে বাঁচানোর জন্য আমার রাষ্ট্রকে বাঁচানোর জন্য আমি একটু যেটা আমি আপনি আপনার কাছে ডক্টর রাজীব আমি আপনার কাছে যেটা জানতে চাই আই ই ডিসি আর কিন্তু বলছে যে আমরা চতুর্থ স্টেজের মধ্যে আছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু গতকালকেও বলেছেন যে এপ্রিল মাসটা অত্যন্ত ভয়াবহ সবাই স্টে হোম নিরাপদে বাড়িতে থাকো তো আমি যেটা জানতে চাই সংক্রমণ যদি এক মাসের মধ্যে অন্যান্য দেশগুলোতে যে আমরা দেখেছি সেই অনুযায়ী বাংলাদেশও তো এক মাসের মধ্যে আছে তো সংক্রমণ যদি বাড়তে থাকে সামাজিক সংক্রমণ সেই সংক্রমণের তুলনায় বেড়ে যাওয়ার তুলনায় আমাদের প্রস্তুতিটা কতখানি আছে এটাকে মোকাবেলা করবার জন্য দেখুন এই প্রস্তুতিটার কথা যদি বলেন এই মুহূর্তে প্রস্তুতি ডাব্লিউসির গাইডলাইন অনুসারে টেস্টিং ফ্যাসিলিটি বাড়াতে হবে আপনার সামাজিক দূরত্ব এখন পার্সোনাল ডিসটেন্স যেটা বলছেন এখন টেস্টিং ফ্যাসিলিটি বাড়াতে হবে আর আমরা বলছি একটা স্টেজে না অবশ্যই চতুর্থ স্টেজ মানে ভয়াবহ স্টেজে প্রত্যেকটা জায়গায় টেস্টিং হবে এখন 17 টা জায়গা হচ্ছে জি আজকে পর্যন্ত 17 টা জায়গা আছে 28 টা জায়গা হবে এবং প্রাইভেট এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে সমস্ত ল্যাবরেটরি আছে সেগুলোও সরকার টেস্টিং ফ্যাসিলিটি চালু করার কথা আছে এবং অ্যাওয়ারনেস যেটা বলেন এবং এই যে লকডাউন লকডাউনে এখন আনঅফিসিয়ালি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ লকডাউনে চলছে এবং ডিস্ট্রিক্ট এরিয়া ওয়াইজ লকডাউন চলছে এইগুলোও কিন্তু আমি আমাদের সরকারের একটা পদক্ষেপ যাতে এইটা আর না সরাইতে পারে আর আপনি যেটা বলছিলেন ওই আপা যেটা বলছিল যে আমরা কতটুকু মানছি কি মানছি না সেই জায়গাটা ডেফিনেটলি ওনার কথা সাথে আমি একমত যে জনগণ মানতে হবে সরকারকেও মানাতে হবে সেই প্রেক্ষাপটায় অলরেডি কিন্তু আমাদের দেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছেন আমি বলবো যে উনি নিজে নিজে অরণিসের কথা ইলেকট্রনিক মিডিয়া বলছেন উনি নিজে দেশের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিছেন দিয়েছেন উনি নির্ধারণ করেছে এসব হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা এক হাজার তিনশো তিরিশ কিন্তু সরকারি বেসরকারি হিসেব মতে আইসিউ আছে এক হাজার দুশোর কম রোগী যদি বাড়ে তাহলে সেখানে সামাল দেওয়া হবে কি করে এটা কি যথেষ্ট অথচ আমরা বলছি আমরা চতুর্থ স্টেজে ঝুঁকির মধ্যে আছি দেখুন এই যে পনেরোশো বেড আছে আপনার যেটা সরকারি এক হাজার কথা বলেন এর বাইরেও বেসরকারি কয়েকটা হাসপাতালও কিন্তু আমাদের এই কোভিড চিকিৎসার আওতায় আসছে সব মিলে পনেরোশো বেড ঢাকা শহরে আছে এবং প্রত্যেকটা ডিভিশনাল হাসপাতালে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল যে সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে আছে প্রত্যেক জায়গায় করোনা চিকিৎসার জন্য আলাদা একটা হসপিটাল করা রাখা হয়েছে যেখানে শুধু করোনা চিকিৎসা হবে এবং সেই প্রেক্ষাপটে সব রোগী কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি হবে না এইটটি টু এইটটি টু পারসেন্ট পেশেন্ট হাসপাতালে ভর্তি হইতে হয় না টেন টু ফিফটিন পারসেন্ট কেসের উপসর্গ থাকে এবং ফাইভ থ্রি টু ফাইভ পারসেন্ট আইসিউ 
লাগতে পারে সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের আইসিইউ বেডগুলো তো মানে সংকটে আছে আইসিইউ আমাদের দেশে না সারা ওয়ার্ল্ড ইজ সংকট এই দেখেন ট্রাম প্রশাসন অলরেডি যারা গাড়ি প্রস্তুত করতে সমস্ত কোম্পানি তাদেরকে ভেন্টিলেটর বানানোর জন্য তাগিদ দিয়েছে চীন থেকে এক হাজার ভেন্টিলেটর অলরেডি তারা নিয়েছে আমেরিকাতে সুতরাং আমাদের দেশেও সংকট আছে কিন্তু আমাদের দেশে সংকট থাকলে প্রত্যেকটা হাসপাতালে এখন কিন্তু আইসিইউ আলাদা হচ্ছে এবং সরকারের বেশ কিছু চার পাঁচশো পাঁচশোর মতো প্রায় চার সাড়ে চারশোর মতো আইসিইউ স্টোকে ছিল সেইগুলো কিন্তু প্রত্যেক হাসপাতালগুলো দশটা করে দিচ্ছে এবং এই যেগুলো ডেডিকেটেড হসপিটাল আছে ঢাকা শহরে সেইগুলো কিন্তু আলাদা আইসিউর ব্যবস্থা করতে করতেছে শুরু করছে এবং অলরেডি অনেক কয়েকটা রেডিও আছে কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনার যদি আমাদের আল্লাহ না করুক যদি অনেকটা বেশি সংক্রমিত হয় সেই ক্ষেত্রে সরকার তখনকার মানে সারা ওয়ার্ল্ডের সিচুয়েশান আমরা অ্যানালাইস করতে পারছি আজকে আমেরিকা ইংল্যান্ড ইউরোপের মধ্যে অসহায় তারা পারছে না সেই প্রেক্ষাপটে আমরা আল্লাহ না করেও যাতে না হয় কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের দেশের যে অবস্থা সেই সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস করে আমাদের মোটামুটি আমাদের একটা প্রস্তুতি একটা প্রস্তুতি আছে আমি ফিরছি আপনার কাছে ফার্জন আমি আপনার কাছে যেটি জানতে চাই যে আমরা একদিকে তো করোনা মোকাবেলা করছি এটা বৈশ্বিক মহামারী কিন্তু তার সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আর একটা ভয়াবহ বিষয় এই করোনাকে মোকাবেলা করার জন্য যেহেতু সকলেই ঘরে আছেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন একটা রিপোর্ট কিন্তু প্রকাশ করেছে যে এই এক মাসে অর্থাৎ গত মার্চ মাসে চৌষট্টিটি ধর্ষণ হয়েছে তিনটা জেলায় যেখানে বগুড়া কক্সবাজার বলা হচ্ছে তো মানুষ তো ঘরের মধ্যে নিরাপদ আছে একটা পরিবার বেষ্টিত হয়ে আছে তাহলে এই যে নারীর প্রতি সহিংসতা শিশুদের প্রতি নানান ধরনের ভায়োলেন্স এটা কেন বেড়ে গেল কি কারণে এটা কি করে মানে বন্ধ করার উপায়টা কি এবং একই সঙ্গে বলছি যে ঘরের মধ্যে যারা থাকছে অর্থাৎ বাচ্চা নিয়ে মেজাজটা খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে এতদিন বন্ধ থাকতে থাকতে তো তাদেরকে ভালো রাখার আসলে উপায়টা কি আর এই নির্যাতন বন্ধের উপায়টা কি আসলে দেখেন ওই যে সবসময় একটা সিস্টেম সুন্দরভাবে চলতে থাকলে কিছু মানুষ কিন্তু আছেই যে ওটাকে তাদের ভালো লাগে না জেলাস হয়ে যায় সো যখন এই সিস্টেমটাকে একটা প্রধানমন্ত্রী ভাইয়া যেটা বললেন যে একটা জায়গায় এনে দাঁড় করাতে চেষ্টা করছেন তখনই কিন্তু ওই মানুষগুলো আবার ওই রাষ্ট্রটাকে সচল অচল করার একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় যার কারণে এই রেপ সিচুয়েশনগুলো বাড়ছে আপনি যেটা বললেন বাসার মধ্যে এই সিচুয়েশনটা আমি মনে করি যে কোনো সিচুয়েশন যে কোনো কন্ডিশন বা যে কোনো বিষয়ের একটা ভালো দিক থাকে এবং একটা মন্দ দিক থাকে আজকের এই করোনাটা অবশ্যই যারা পৃথিবী থেকে চলে গেছেন আমি আমার হৃদয়ের অন্তরের অন্তস্থল থেকে তাদেরকে মানে শ্রদ্ধা জানাতে চাই যে তারা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন এবং যে যেই রিলিজনেরই হোক না কেন তারা যেন জান্নাতবাসী হন আমরা চাই না যার একটা মৃত্যু হোক বাট এটা হচ্ছে করোনার ব্যাড সাইজগুলো কিন্তু করোনার কিন্তু আবার গুড সাইজও আছে আমরা বলছি যে বাসায় এই খিটিমিটি লাগছে এটা লাগছে আমরা এটাকে পজিটিভলি দেখি কারণ আমার কাছে মনে হয় যে আমরা বোধ হয় বেশি বেশি ভোগবাদী হয়ে যাচ্ছিলাম আমরা বোধ হয় বেশ কিছু উশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছিলাম আমরা আমাদের চিলড্রেনদেরকে কিন্তু সময় দিচ্ছিলাম না যার কারণে আমাদের বাচ্চা কাচ্চারা ডিরেল্ড হয়ে যাচ্ছে এবং ড্রাগস এবং অসামাজিক কার্যকলাপের সাথে মিলে যাচ্ছিল তো আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা জিনিসেরই ভালো খারাপ আছে এইটা হচ্ছে গুড সাইডস যে আমরা কিন্তু এখন লকডাউন সিচুয়েশনে আছি করোনা আমাদেরকে বাসায় ইন করিয়ে দিয়েছে তাহলে এইরকম একটা সিচুয়েশনে আপনি কি করতে পারেন এরকম একটা সিচুয়েশনে আমি মনে করি যে আপনি আপনার বাচ্চাদেরকে কোয়ালিটি টাইম দেবেন সো এই কোয়ালিটি টাইমটার একটা বাংলা সুন্দর শব্দ আমি আপনার কাছে এই ফোরামে বলতে চাই সোমা যে একটা সুন্দর শব্দ বের করতে হবে কোয়ালিটি টাইমের বিকজ এই কোয়ালিটি শব্দ বা কোয়ালিটি টাইম আমার কাছে মনে হয় এটা পুরোপুরি শহর কেন্দ্রিক ওই প্রান্তিক নারী বা প্রান্তিক বাবা মাকেও কিন্তু কোয়ালিটি টাইমটা দিতে হবে তার সন্তানকে আমি শুধু কিন্তু নট অনলি করোনা টাইম ইস্যু বলছি হ্যাঁ তাহলে ওই প্রান্তিক বাবা মাকেও কিন্তু জানতে হবে হোয়াট ইজ কোয়ালিটি টাইম কারণ ওদের বাচ্চাগুলো যখন টিন এইজের দিকে আসে তখন কিন্তু ওদের বাচ্চাগুলোও কিন্তু ডিরেল্ড হয়ে যাচ্ছে এবং কোয়ালিটি টাইমের প্যাটার্নটা কি হতে পারে কি কিভাবে তারা দিতে পারে ওই যে যেমন এখন আপনি লকডাউন হ্যাঁ আমি জাস্ট করোনার টাইমে বলছি যে করোনার টাইমে যেহেতু আমরা বাসার মধ্যে আছি সো বাবা মা অবশ্যই তার সন্তানকে মানবিক গুণাবলী চর্চা করতে পারেন বাবা মা নিজের থেকেই এই যে আমাদের একটা নেচার আছে পরশ্রী কাতরতা এবং পরচর্চা এই জিনিসগুলো থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারি আমরা বাড়িতে মুরুব্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা শিখাতে পারি আমাদের সন্তান 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 
जीवन जुद्धे जीवन पार करते गनफ्लिक्ट लाइफ आसते ही कन्फ्लिक्ट रिजल्यूशन समय मन खुबी परीक्षा कर हार्ट सतर कोटी मानुष अनुजाई खुबी कम चार हजार जिला उजिला एकदम ही नहीं आशंका कर रोगी आज টেস্টের কারণে ধরা পড়ছে না আপনি কি সেটা মনে করছেন এবং সংক্রমণটা কি আনুপাতিক হারে বাড়ছে কত পারি সংক্রমণ গুলো অন্য অন্য দেশে যে হারে বাড়ছে সেটা আমাদের দেশে বাড়ছে কিন্তু টেস্টের জায়গাটা টেস্টের জায়গাটা আমরা মাত্র 4000 হয়েছে না টেস্টের জায়গাটা আগাচ্ছে এখন প্রথম তো শুধু 500 600 করে হতো আর কি এখন তো প্রায় 1000 এর কাছে গেছে হচ্ছে এবং এটা যে আজকে যেমন আরো তিনটা জায়গা নতুন হয়েছে আগে 14 টা ছিল আজকে বরিশাল সিলেট খুলনাতে আজকে আজকে থেকে শুরু হয়েছে गवर्नमेंटेक्स ग उपजिला आक्षेप कर डॉक्टर प्रधानमंत्री डेंगुरा समन्वयनतारे जा हजार हजार मानुष के डे फिलते 
on what ground kon authority te ami jokhon bola hocche tumi 3 meter dure dure thako mane like 3 foot dure thako tokhon amra hajar hajar manush rastay deke felchi pran kintu apnake ditei hobe manusher khabar manusher kache pouchhi dite hobe and we have a very good structure seta local level e bolen ar urban level e bolen amader onek bishal boro ekta strong structure ache she structure er madhye apnake ghore ghore khabar pouchhi diyate hobe ekta manusher jeno khabarer baire ebong nitto মানে মানে দৈনন্দিন যে সমস্ত বিষয়গুলো কিনতে হয় যারা স্টারভিং তাদের তারা যেন এটার বাইরে না থাকে বাট আমরা কি দেখছি ত্রাণ দিতে গিয়ে হাতের সাথে হাত মিলিয়ে ফেলছি আমরা মানে আমরা মাস্কটা আরেকজনের নাকে পরিয়ে দিচ্ছি বা আমরা যখন ত্রাণটা দিতে যাচ্ছি ওইদিকে শত শত সেলফি তুলছি তাহলে আমি অনেক আমরা সেলফি তুলেছি আমার মনে হয় এখন আমরা এখান থেকে এবং আমাদেরকে অনেক বেশি কনসেন্ট্রেট করতে হবে অন ইউর জব আমরা যখন এখান থেকে ত্রাণটা দিচ্ছি ওই টেলিভিশনে ক্যামেরাটা যখন সামনে থাকছে তখন এইখানকার পঞ্চাশ ষাট জন মানুষ কিন্তু এক হয়ে যাচ্ছে তাহলে ওনারা কি বুঝতে পারছেন নাকি ওনারা চিন্তা করে ফেলছেন যে ওনাদের ওনারা বাজার দূরে থাকতে হবে আমি একটু একদম সময় শেষে এসেছি ডাক্তার আজিজ আপনি এতক্ষণ আমাদেরকে যেটা বললেন যে আমরা অনেক পেয়েছি আমাদের মোকাবেলা করার যথেষ্ট আছে আমি জানতে চাই আমাদের এখনো কি ঘাটতি আছে এখনো ঘাটতি মানে আমাদের চিকিৎসা সরঞ্জাম চিকিৎসা থেকে শুরু করে এখন আমাদের ঘাটতিগুলো জায়গাগুলো কি আছে যেটা নিশ্চয়ই আপনি পরামর্শ দিলে সেই ঘাটতিটুকু পূরণ হবে দেখুন আমাদের এখন চিকিৎসক হিসেবে আমাদের সারা দেশের চিকিৎসকদের যে চিকিৎসা সুরক্ষা সামগ্রী সেগুলো আমাদের সাফিসেন্ট একদম রাজধানী হাসপাতাল থেকে উপজেলা হাসপাতাল পর্যন্ত সাফিসেন্ট আছে এখন সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমরা যেটা মনে করি জনসাধারণের সতর্কতা ডাব্লিউএইচও গাইডলাইন এবং সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের অধিদপ্তরের যে সমস্ত মেসেজ দেওয়া হচ্ছে সেই মেসেজগুলো যাতে তারা পালন করে তারা যাতে যেহেতু আপা বলেন এটা একটা যুদ্ধ আসলে একটা যুদ্ধ এটা সারা বিশ্ব আজকে একটা অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে সেই ক্ষেত্রে আজকে চিকিৎসকরা ফ্রন্ট লাইনে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সহ সবাই কাজ করছে আমি মনে করি যারা ঘরে বসে আছে তারাও কিন্তু যুদ্ধ করছে তারা যদি ঘরে শুধু বসেই থাকে এইটাও যুদ্ধের সহযোগিতা করা সুতরাং আজকে যদি সব সবাই ঘরে ঘরে থাকে আমি মনে করি মনে করি আমাদের যে চিকিৎসকদের যে আমাদের প্রস্তুতি আছে আমরা অবশ্যই এই যুদ্ধে অসংখ্য ধন্যবাদ দুজনকে আজকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রিয় দর্শক পরিশেষে এটুকুই শুধু বলবো নেতিবাচক চিন্তাটুকু আমরা মাথা থেকে একদম ঝেড়ে ফেলে সিলভার লাইনে আমাদেরকে হাঁটতে হবে অর্থাৎ ওই সিলভার লাইন অর্থাৎ রূপালি আলোর লেখা রেখাটুকুই কিন্তু আমাদের আগামী দিনের সুন্দর জীবনের একটা অসম্ভব আলো আমি সময় আসলাম আজকের মতো বিদায় দিলাম